கலிஃபா இந்தியாவில சன்னிலியோனுக்கு அப்புறம் அதிக அளவுல பேசப்பட்ட ஒரு பான் ஸ்டார்னா அவங்க இவங்க தான் இவங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் பான் ஸ்டார் ஆனாங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த துறையை விட்டு வெளியிலையும் வந்துட்டாங்க என்ன நடந்துச்சு என்ன ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு மியா கலிஃபா பத்தி சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை இப்ப நாம பாக்க போறோம் ஹிஜாப் அணிந்து ஒரு முறை மியா கலிஃபா ஆபாச படம் ஒண்ணுல தோன்றியதால இவங்களோட தலைய தூண்டிப்போம் அப்படின்னு ஐ எஸ் ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பினர் மிரட்டல் விடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மியா கலிஃபா இனிமே ஆபாச படங்கள்ல நடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லெபனான் நாட்டை பூர்வீகமா கொண்ட மியா கலிஃபாவோட குடும்பத்தார் இரண்டாயிரம் வருஷத்துல அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தாங்க மியா கலிஃபா டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்துல ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு வயசுலயே திருமணம் செஞ்சுகிட்ட இவங்க தன்னோட ஆரம்ப காலகட்டத்துல பர்கர் கடையில வேலையும் பாத்திருக்காங்க தன்னோட பதினெட்டாவது வயதுல இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அமெரிக்கர் ஒருவரை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க மியா கலிஃபா திருமணமான ரெண்டே வருஷங்கள்ல பான் துறைக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க பர்கர் கடையில வேலை பார்த்துட்டு வந்த போது அங்க வரும் ஒரு கஸ்டமர் மூலமா தான் பான் துறை அறிமுகமா இருக்கு மியா கலிஃபாவுக்கு அவங்க மூலமா தான் இந்த துறையில நுழைஞ்சிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்காவது வருஷம் ஆபாச படங்கள்ல நடிக்க தொடங்கியதுல இருந்து இவங்க குடும்பத்தார் யாரோ இவங்களோட தொடர்புல இல்லையா பான் துறையில நுழைந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ள நம்பர் ஒன் இடத்துக்கு போனாங்க மியா கலிஃபா ஆபாச படம் பார்க்கிற ரசிகர்கள் கிட்ட இவங்க பெரும் பிரபலமும் அடைந்தாங்க அதே நேரத்துல இவங்க சில சர்ச்சைகள்லயும் சிக்கனாங்க ஏன்னா பெருப்பால இவங்க ஒரு இஸ்லாமியர் இவங்க வெளி உலகத்துக்கு தன்னை ஒரு கிறிஸ்துவர் மாதிரி காமிச்சுக்கிறதும் உண்டு ஆனா ஒரு முறை இவங்க இஸ்லாம் பெண்கள் அணியிற ஹிஜாப் அணிஞ்சிட்டு ஆபாச படம் ஒண்ணுல தோன்றிய போது இவங்களுக்கும் ஐ எஸ் ஐ எஸ் அமைப்பினருக்கும் நடுவுல பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு ஐ எஸ் ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பு மியா கலிஃபாவோட தலைய நிச்சயமா துண்டிப்போம் அப்படின்னு மிரட்டல் விடுத்தாங்க ஆனா அப்படியான தோற்றத்துல நடிச்சதுக்கு தான் காரணம் இல்ல தன்னோட தயாரிப்பாளர் தான் காரணம் அப்படின்னு மியா கலிஃபா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நானும் பல சமயங்கள்ல பலரால பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாயிருக்கேன் நானும் மீ டூ பிரச்சாரத்தை அதாவது அந்த விழிப்புணர்வை வரவேற்கிறேன் ஆனா எனக்கு நேர்ந்த எல்லாத்தையும் இதுல சேர்க்க என்னால முடியாது நான் அதுக்கு விரும்பவும் இல்ல நான் பாலியல் துன்புறுத்தல் பத்தி பேசினா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதுல என்ன ஒரு அங்கமான கருதினதும் கிடையாது அப்படின்னு மியா கலிஃபா சொல்லிருக்காங்க அதே மாதிரியே சமூக தலங்கள்ல இவங்களை பின்தொடர்றவங்களை விட நேர்ல பின்தொடர்றவங்க தான் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாம் ஐ எஸ் ஐ எஸ் துறையினர் கொடுக்கற மிரட்டலை விட அவங்களோட மிரட்டல் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு எங்களை மாதிரி பெண்கள் ரோட்ல போறதுக்கு கொஞ்சம் கூட சேஃபே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ எஸ் ஐ எஸ் மிரட்டல் மற்றும் தான் வேலை செய்யற துறையில இருக்கிற ஆபத்தான சூழல் பாதுகாப்பின்மை இந்த மாதிரி காரணங்களால தான் மியா கலிஃபா ஆபாச துறையில இருந்து விலகி இருக்காங்க இது அமெரிக்காவில பல ரேடியோ மற்றும் ஊடகங்கள்ல தான் அளித்த பேட்டியில சொல்லியிருக்காங்க மியா மியா கலிஃபாவுக்கு இப்ப இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அதுக்குள்ள பிரபலமாகவும் கொலை செய்யற அளவுக்கு தீவிரவாதிகள் கிட்ட இருந்து மிரட்டல்களுக்கும் ஆளாயிருக்காங்க மியா கலிஃபாவோட அம்மா அப்பா கிட்ட கேக்கும் போது அவங்களுக்கும் தங்களுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க blue option a nee confidenta full stop vekriya illa option b doubt oda question mark vekriya 